，天冷围炉，暖和身心，在家里能煮上一锅牛肉卤，还让吃的自在轻松。今天我们在家里一次煮三包，全部吃起来。大家好，我是豆豆。我们现在来到虾土豆工作室这里了。现在天气渐渐凉起来了，哎，是个适合在家里吃锅围炉的日子啊！还记得上次我们跟艾佳一起去挑战大胃王那次吗？哎，我们在合作那次啊，我去他的频道啊看了一下，然后我发现呢、啊，哎，他有介绍了一款牛肉炉，我是觉得还蛮特别的，因为它是标榜啊，哎、欸，一包牛肉里面有一斤足足的肉量啊，哎、欸，所以我就去订了一包回来吃啊。谁知道我一吃还真的是哇，那真的是有一种让人惊艳的感觉。哎、欸，所以啊，我这次就跟他们厂商啊要了公关品，前来跟各位一起分享啊。还有我有去大卖场买了两包牛肉乳啊，我们一起回来做个比较，一起分享一下。那这牛肉炉料理方式啊，它可以用电锅啊，或是微波炉直接加热啊。但是说我们今天是为了要把它煮成火锅，才用瓦斯炉来料理的啦。牛肉炉吹热。哎、欸，各位啊，我会把它折一半啊，好像就可以了啦。但是说如果是在家里吃的话，我是建议啊，你先解冻会比较好。哇，好香哦、喔！哎、欸，各位，和你看麦，哇，你看这个肉量看起来就是舒舒服服的啦。那么来加点火锅料啦、哦。吃这个牛肉卤啊，我很喜欢吃冻豆腐啊，非常的吸汤，还有这种丝丝分明的寻味棒。贡丸，那我们让它煮一下，应该就差不多了。OK 啊，各位，那我们的牛肉炉已经煮好了啦。还有说，我们为配这牛肉炉啊，我有准备了一碗白饭。给你让够准备一罐 whisky 啦。哎、欸，那你我靠加饭啊，有可能你可能爱开车啊，啊骑啊车啊，有诶无诶啊。所以你没有办法那么舒舒服服的在外面吃饭喝酒，哎、欸，可是啊，哎、欸，今天在家里，没问题了吧？而且我告准备几罐可乐啦，哎、欸，我们可以用 whisky 跟可乐一起调一杯威士忌可乐啦让今晚变得美妙的饮料都准备好了，我们开动吧！我当初就是看到艾佳的影片呢、啊，然后看到我就哇，我的屌到了，你知道吗？一包牛肉炉里面随便捞都是肉啊！全国丽园饭店他们出的牛肉炉啊，它里面有三种肉块啊，一个是牛肉，另外一个是半斤半肉。接下来就是牛筋啊，那我们先从牛肉吃起来。要配本家。接下来你看这个画面呢、啊，我都不用解释你就知道了。哎、欸，你看这个牛肉，我们轻轻一夹，它就分开了哎、欸。我就觉得说这份牛肉乳啊，不管是味道啊，还是口感啊，就跟我们之前在饭店啊，或是西餐厅吃到饱吃到的风味啊，我就觉得说还蛮相近的啦。可是我们在家里啊，自己吃啊，就可以加一些你喜欢的料啊，或者说你这样开一包啊，哇，加了许多的青菜啊，这样子应该是可以做成很丰盛的一锅啊。哇，要做冻豆腐啊，吸满了这个红烧汤。我觉得这个爽感是十分的高，半斤半肉，哇！我吃这一块啊，还有两种很明显的口感呢、啊，一个是软嫩牛肉，然后再配上 Q 弹的牛筋
我觉得这一块特别的下饭呢、啊。那各位啊，那我们吃到这边呢、啊，我们用这一杯美好的威士忌扣啦，敬各位啦！哇啊，在家里吃着肉、喝着酒的感觉就是舒服啊。接下来我們吃整块的牛筋。刚那块牛筋呢、啊，我咬下去啊，有种入口即化的口感呢、啊。哎，说它这块牛筋呢、啊，应该是他们已经炖很久了，所以它已经吸满了他们汤头的味道了。哎，我们在家里煮火锅啊，贡丸不能少的吧？还有吃这种红烧牛肉卤啊。我就觉得说配一点很稀汤的冻豆腐，我跟你讲，很下饭，绝配。还有各位啊，我们吃火锅，寻味棒是不能少的吧？还记得我们之前吃火锅的时候有说过，喜欢吃丝丝分明的寻味棒吗？就是这种的。尤其啊，它这样一条一条分开来啊，它更可以吸汤，吸满汤的寻味棒，我觉得十分的下饭呢、啊。那等一下，我们把这锅牛肉炉吃一吃啊，我们就准备再吃下一锅吧。各位啊，那接下来我们来煮这一包村子口的红烧牛肉炉，超量大满足，来试试看。那一样，我们先煮一下，煮完呢、啊，我们再加火锅料啦。那这一锅一样，寻味棒不能少的吧。冻豆腐，贡丸，那我们再煮一下就可以上桌喽。OK 啊，各位，那我们这锅啊，它是村子口红烧牛肉卤啊。哎、欸，可是啊，刚我们在煮的时候啊，它那个味道啊，它给我感觉反而像是有牛腩汤的感觉。也许是因为这里面有红萝卜跟白萝卜吧，甚至旁边还有洋葱的搭配啦。所以它的味道啊，整个就非常有那种，哇，我们吃西餐厅会有的牛腩汤的风味啊！哦，真的很牛腩汤。各位，你有听到吗？不过它也是十分入味的牛肉啊！下面来试试看红萝卜。对，它这红萝卜，它炖到非常、非常、非常的软烂呢。接下来是白萝卜。这个也很入味的，可是吃东西真是见仁见智啊。也许有人就是喜欢吃牛肉的时候啊，可以配一点萝卜跟红萝卜啦。我会觉得说它这个味道也是好吃的啦。可是整体就比较有口感一点。我们吃到这边一定要配点冻豆腐的吧？嗯，我是认真觉得啊，它这些汤头啊，不知道为什么经过冻豆腐的吸收过后就吃下去啊，它那个味道吃起来就是会有一种锦上添花的感觉，更上一层楼。我也很喜欢拿寻味棒啊，把它弄散，然后盖在白饭上面吃啊，这样子就有一种像是盖饭的感觉吧。淀粉上加上淀粉
那么贡丸配起来。他们超市边的、啊，我们就用这一杯威士忌可乐敬各位啦。我们在家里这样子吃东西喝酒就是舒服啊。但是说，我们等一下就把这一锅吃一吃啊。我们再来准备下一锅跟各位分享吧。接下来我们来煮这一包雷妈妈。那我们一样要加火锅料了，我们再来煮火锅，还有熊尾棒、脆蕊。那我们再让它煮一下，应该就差不多了啦。OK 啊，各位，那我们已经煮好我们的第三炉了啦，那我们吃起来吧。那我们来吃吃看牛肉。嗯，哎，各位啊，我在想说奇怪，它这个牛肉吃起来的味道啊，怎么口感啊，都跟我们上一包一模一样啊？谁知道我现在看到它这个制造商才发现，哎。他这两包是同一家公司的啦<笑>，难怪里面的料是一模一样的。两块五，菜头，红菜头，还有洋葱啊。哎，那我用寻味棒盖饭。如果你像我一样啊，就是吃这种火锅啊，一定要吃寻味棒的，欢迎留言分享一下啦。同感请加一啊！萝卜吃起来，嗯，哇，吸满汤汁的冻豆腐。哇！哎、欸，他那布丁真的有影好食哎。那当然，贡丸也不能少的吧。那我们就用这一杯威士忌可乐敬各位啦。哎、欸，各位啊，我是觉得说他们这家的味道啊，它因为有加的萝卜下去一起炖煮啊，哦，它现在整个都是那种萝卜的香气啊，它反而不像是在吃牛肉炉啊，然后是有一种真的是喝西餐厅牛腩汤的味道，这也别有一番风味的啦。可是如果你是喜欢那种什么红烧牛肉的味道啊。就像我们刚刚吃的全国丽园大饭店出的，它那个汤头就是真的是饭店里的那种牛肉汤的味道啊。OK 啊，各位，那我们已经吃完所有的东西了，那我们来说说我们今天吃这些牛肉炉的想法吧。我们今天吃的这三炉啊，他们的料理方式啊，是可以用微波炉啊，或是电锅啊。甚至用瓦斯炉来料理啊，可是我们今天是因为要加火锅料啊，所以我们才用瓦斯炉做料理。可是啊，如果你是住在啊雅房啊，或是套房那些没有开火的地方啊，也许啊，你只要有一个电锅或是微波炉，也可以享用这些料理啦。但是由全国丽人大饭店他们出的牛肉炉啊，它目前的购买方式是要去线上购买的。那、啊、至于莲姐啦，我们也会放在资讯栏跟各位分享啦。还有说我们后面吃的那两包牛肉炉啊，就是在大卖场里面买的啦。你有去应该都会看得到啦。
。然后今天吃完呢、啊，我觉得最有爽感的就是那个大饭店出的牛肉炉啊，它那个牛肉啊有。足量的一斤六百公克啊，我觉得今天这样吃完啊，嘿，真的是十分的舒爽啊。而且说它的味道啊，就是真的是饭店我们可以喝到那种牛肉汤的风味啊。我就觉得说人在家里吃到这东西，这感觉是蛮不错的。我们后面吃的那两包啊，那因为它有加的萝卜、红萝卜啊，所以它的味道啊，就会变得非常的有那种牛腩汤的风味啦。我觉得也是别有一番风味啦。如果各位有兴趣的话，也都可以吃吃看呐、啊。如果你是喜欢吃不同的口感，或是你喜欢吃牛筋的话，哎、欸，那也许你可以试试看全国丽园大饭店出的牛肉炉啊。如果你是喜欢吃到牛筋口感的话，也许这个是还蛮适合你的啦，好不好？那各位有什么推荐料理要去开箱，你也欢迎留言告诉我，我看到就绝不啦。那如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享。你们这个频道，我们超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。